उलगरवाड़े में आप सबका स्वागत है चलिए अंदर चले चलिए या पार्वती तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा हिंडा अजीब मतलब मुझे तो ये परिवार बहुत अच्छा लगा कितने मिलनसार लोग हैं ना ये हाँ वो तो है पता नहीं क्यों द्वारका ताई के बर्ताव को देखकर ऐसा लगा मानो उनके मन में कुछ चल रहा है मैं समझी नहीं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है अहिल्या लेकिन उस दिन मैंने द्वारका ताई को अक्का साहब से कुछ कहते हुए देखा जिसके बाद अक्का साहब के चेहरे का रंग उड़ गया था और अभी इस वक्त यहाँ मंदिर में इस परिवार को देखकर और द्वारका ताई के चेहरे की रौनक देखी तो छुटिया मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाई अब क्या कह रही है पक्की तौर पे तो कुछ नहीं कह सकती अहिल्या लेकिन जाने क्यों मन में एक आशंका ने घर बना लिया है कैसी आशंका क्या बात है छोटी है छोटी रानी साहब तुको जी साहब को आपसे बात करनी है वो आपका रास्ता देख रहे हैं भिक्षा दे दो जाओ यहां से अहिल्या रानी की खबर लाया हूं आपको फिक्र थी कि अहिल्या रानी ने आपके पीछे जासूस लगा रखे हैं इसलिए मैं भेस बदल कर आया हूं माहिदपुर में जो भी काले काम हो रहे हैं उसकी खबर अहिल्या रानी के कानों तक तो पहुंच चुकी है लेकिन कैसे वो महिदपुर से जो आदमी दरबार में शिकायत करने आया था उसे तो मैंने ठिकाने लगवा दिया था फिर ये मुझे भी नहीं मालूम कि अहिल्या रानी को ये बात कहां से पता चली पर वो जानती है इस बारे में आज तुको जी के कुछ गुप्तचर भी महिदपुर में दिखाई दिए लोग उसे पूछताछ कर रहे थे गुप्तचर गए जानकारी लेने लेकिन लोग मुंह खोलने के लिए राजी नहीं फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली जैसे एक बच्चे के हाथ में एक तलवार नजर आई बनावट बिल्कुल वैसी थी जैसी हाल ही में हमारे कारखाने में बनाई है जब उससे पूछा गया कि यह तलवार तुम्हें किसने दी तो उसने कहा कि मुझे बस यही कहीं पड़ी मिली थी और फिर घबरा वो भाग गया ये तो बहुत चिंता वाली बात है भाजी हमारे कारखाने में बना शस्त्र जो सिर्फ मालवा के सैनिकों के पास होना चाहिए बाहर बेचा जा रहा है और वो भी महीदपुर गांव में जहां से कई और शिकायतें भी मिली हैं हमें तुम बिल्कुल सही कह रही हो अहल्या और जो महसूल की समस्या तुमने बताई थी मुझे कोई संदेह नहीं क्योंकि सुनने में आया है 
कि महितपुर के जागीरदार अचानक से बहुत रईस हो गए भारी मात्रा में उन्होंने जमीन भी खरीद ली महल जैसा घर बना लिया उसके साथ साथ हीरे और सोने के जेवर भी खरीदे जबकि कागज पर उनकी कमाई मामूली सी गांव में जो भी गैरकानूनी काम हो रहा है उसके खिलाफ कोई सबूत तो हमारे पास है नहीं सब कुछ बहुत चालाकी से हुआ है अहिल्या लेकिन सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकते सबूत खोजेंगे हम भाजी और गवाहों की तलाश भी करेंगे मैं अब भी छोटे सुबेदार जी से कहती हूं कि एक विशेष दल का गठन करके महीदपुर भेजें। सबूतों के इकट्ठा होते ही तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी काका सारा सामान आ गया क्या जी हाँ छोटी रानी मैं इसे रसोई में रख देता हूँ जी भाजी अब मैं जाऊं वो मजलियाई साहब के कुछ मेहमान आए हुए हैं उनके लिए शाही भोजन का इंतजाम भी करना है मुझे ये सब सामान उसी के लिए मंगवाया गया था अहिल्या लेकिन इतने कम समय में शाही भोजन की तैयारी करूंगी गौतमानी साहब का आदेश है क्या बचपन से ही उनकी छत्र छाया में बड़ी हुई हूं मैं सासुबाई ने तो सब कुछ सिखाया है मुझे अब इतने साल बाद भी ऐसी बातों के लिए उन्हें आदेश देने की जरूरत पड़े तो क्या मतलब नाती हूं पार्वती है ना इतनी मधुर आवाज में तुमने महादेव जी की आरती पूरी की आभार तो मुझे मानना चाहिए तुम्हारा अक्का साहेब हाँ सुना आपने पार्वती को पूरा पूरा दिन निर्जला व्रत करने की आदत है वो भी बचपन से हो अपने होने वाले पति के लिए ये व्रत करती है वो अब इस बात का पुण्य तो उसके पति को ही मिलेगा है ना आपने अपनी बेटी के बारे में जो कहा था बिल्कुल वैसी ही है मन प्रसन्न हो गया इससे मिलकर पता है रानी साहब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगी हो <laughs> इतने बड़े इतने सुंदर महल में आऊंगी देखोगी तो जा देखाओ हमारा वाड़ा रखमा भाई साहेब आप इसे अपने साथ लेकर जाइए और पूरे वाड़े की सैर कराइए जा रखमा भाई साहेब हमारी पार्वती को सब अच्छे से दिखाना हा राजमहल राज दरबार राजकुमार सब कुछ क्यों जाइए पार्वती चले आइए
मसालों को ज्यादा देर तक मत सेकना सब्जी का रंग बदल जाता है तुमने इसमें अजवैन तो डाला है ना पर मसालों काका इस कड़ी को सिर्फ हींग और खड़ी लाल मिर्च में ही बगाड़ना ठीक है सुबेदार जी कितने चाव से मावा बाटी खाते हैं उन्हें थोड़ा चखा कर आती हूं खुश हो जाएंगे आपत्ति ना हो तो आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी बिल्कुल रानी साहब आपकी बेटी इतनी सुंदर और गुणवान है तो अब तक इसकी शादी कैसे नहीं हुई रिश्ते तो बहुत आए होंगे ना जी योग की बात है रानी साहब सही समय नहीं आया शायद वैसे रिश्तों की कमी नहीं है हमारे ज्योतिषी ने तो यहां तक कहा है कि बेटी का विवाह बहुत बड़े परिवार में होगा देखा विधाता ने सब कुछ लिखा होता है नहीं अक्का साहब हमारी आई साहब कहा करती थी कि अगर ईश्वर आपको सुख देने में थोड़ी सी देर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ खोज रहे हैं कहते हैं ना उसके घर देर है अंधेर नहीं और ये है मालवा का दरबार मतलब यहाँ बैठकर राजा साहब अपनी प्रजा से मिलते उनके दुख दर्द समझते मैंने तो सिर्फ कहानियों में ये सब सुना था कभी देखा नहीं अच्छा आप ये बताइए आपको पालकी भेजकर द्वारका रानी साहब ने यहाँ बुलवाया है ना तो कोई खास बात है क्या हाँ द्वारका रानी साहब और गौतमा रानी साहब चाहती हैं कि मैं यहाँ इस वाड़े में उनके साथ गुड़ी पाड़वा मना यहाँ उत्सव कैसे मनाए जाते हैं वो देखूं। बस इसीलिए बुलवाया हाँ क्यों कुछ नहीं बस ऐसे ही आओ हमारे यहाँ तो हर साल इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं वो भी खूब धूमधाम से लेकिन आप लोग पहले तो कभी नहीं आए सब योग की बात होती है ना इस बार शायद देवी आई की कृपा हो गई देवी की कृपा तो हुई है लेकिन ग्राम देवी की या द्वारका देवी की वो समझ नहीं आ रहा छोटी रानी साहब ये आपके लिए 
ये तो मालवा का सरकारी लकौटा है किसने भेजा छोटे सूबेदार जी ने जो भी हो पहल तो मुझे ही करनी पड़ेगी महितपुर के बारे में अहिल्या कुछ कहने वाली है उसके बारे में बात करना चाहता हूं तुम्हारे साथ छोटे से बताया जी मैंने आपके लिए अभ्यास कर रहे हैं हाँ पर मैं तो ये बस... हमने कहा ना व्यस्त हैं हम अभ्यास करना है बाबूजी के साथ जाओ यहां बताइए भाजी क्या कह रहे थे आप अहिल्या के बारे में काम के चक्कर में दिन भर यहां से वहां दस चक्कर लगाने पड़ते हैं वो कम था जो इसे बाड़ी की सैर करवाने भेज दिया मुझे रानी साहब ने कुछ काम की बात भी पता नहीं चल पाई इस लड़की से रखमाता है तो कोई साहिब आपको बुला रहे हैं आप यही रुके हम अभी आते हैं को इस तरह तलवार चलाते नहीं देखा कौन है पहले आप पर नजर रखें ऐसा हो नहीं सकता ये तो मैं भी सोचता था लेकिन तुम ही बताओ अहिल्या को महितपुर के जागीरदार के बारे में कैसे पता चला उनसे लिए कर्ज के बारे में तुमने तो बताया नहीं अहिल्या को मतलब उसने अपने सूत्रों से एक खबर निकलवाई है इतना ही नहीं आज कुछ गुप्तचर भी भेजे उसने महितपुर में जो वहां के लोगों से जागीरदार को लेकर सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है जागीरदार को किसी बड़ी झंझट में डाल कर रहेगी वो तुम्हारी मदद जो की है उसने मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें सबसे काट कर अलग क्यों करना चाहती है पति हो उसके दुश्मन नहीं
छोटी रानी जरा यहाँ आइए ना वो कौन है बहुत अच्छी तलवारबाजी करते हैं वैसे तो मैंने आज तक कई सैनिकों को देखा पर इनके जैसा पराक्रम किसी में नहीं देखा कैसे देखती कोई है ही नहीं इनके जैसा जितनी शक्तिशाली इनके हाथ हैं, उतना ही कोमल भावुक मन जितनी ताकत है उतनी ही तेज बुद्धि सबके प्रिय है ये सभी बहुत पसंद करते हैं इन्हें अपनी जान छिड़कते हैं इन पर ये और बात है कि इन्हें नहीं पता वैसे तुम यहां क्या कर रही हो जी वो वाड़ा देख रही थी रखमा वहनी ने मुझे सब दिखाया समझाया यहाँ की हर अच्छी चीजों के बारे में बताया हम्म और तुम्हारी नजर वाड़े के सबसे शानदार नायाब और अनमोल रतन पर पड़ गई है ना वो छोटे सुबेदार जी है मालवा की युवराज मराठा साम्राज्य हो या राजपुताना हर जगह इनका नाम बड़ी आदर से लिया जाता है पराक्रमी योद्धा खंडेराव होलकर साहेब पति माफ करना कुछ देर हो गई आज शाही भोजन तो तुम्हारी देखरेख में बन रहा है ना तो फिर मैं पार्वती को अश्वशाला और ज्ञान कक्ष दिखाकर लाती हूँ ठीक है लेकिन जल्दी आना खाना लगभग तैयार है चले कितनी भाग्यवान है ना छोटी रानी काश देवी आई मुझे भी वैसा ही जीवन साथी दे जैसा छोटी रानी को दिया है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos